。今天要示范五种假动作射门，给大家做参考。假动作一直是手足球比赛中常常使用到的招数哦，所以掌握了假动作，就会掌握了很多射射门得分的时机。手足球的假动作是非常重要的哦，就是每个人每个每个选手都一定会有一两招好用的假动作，对不对？对，像爸爸就有很多招好用的假动作啊。哦，下雨了，我们现在就来看看要教给各位的五种假动作。这五种射门呢，在真实的比赛中都用得到。又来，所以你可以试看看，或者对这五种射门去改良，变成属于你的射门，借由你自己的创意来发挥，试着用在你的比赛中。这几种假假假动作射门呢，有几招是我特别爱用的，也有有我们无名券，也有我们李奇文示范的这几种。假动作射门哦，我们也期待看到各位更多的假动作射门啊，或是更精彩的射门，你可以分享给我们大家看。当然，不是每个人都需要假动作、哦，因为很多选手都是真的就直接真枪实战的，呃，硬碰硬来对决哦。可是，如果你有了假动作，你多了一种一点点，呃，有时候让对手猜不透你在想什么，或是你的练习不够，你的射门速度或传球速度不够快的时候，有一点点假动作的时候，就可以弥补你原本的射门跟传球的不足。所以让你的比赛更有一些些呃不同的风味哦。好了，这这几个假动作射门也只是一个开始而已哈、哦。我们希望未来可以呃研发出或是参考更多的好的选手，然后找到更好的假动作，然后更容易上手、更容易学的假动作了，来呈现给各位看。欢迎各位订阅我们的频道，然后如果喜欢我们的频道的话，请给我们按赞、分享。好，更重要的是继续打球。